സംസ്ഥാനത്തെ പെൻഷൻ സമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ച് ഇടയ്ക്കിടെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ചർച്ച അനവസരത്തിലാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ചർച്ച കേരള നിയമസഭയിലെ ഗർജിക്കുന്ന സിംഹം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന പി സി ജോർജ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പൊതുയോഗത്തിലെ പ്രസംഗത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ പെൻഷൻ നിർത്തലാക്കണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏകീകരിച്ച് ചെറിയ പെൻഷൻ കൊടുത്ത് അത് ഏകീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു പക്ഷെ വളരെ നല്ല ഒരു അഭിപ്രായമായിട്ടാണ് കേരളത്തിലെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തത് പക്ഷെ ആ ചർച്ച എങ്ങും എത്തിയില്ല അത് വേണ്ട രീതിയിൽ ആ ചർച്ച ഏറ്റെടുക്കാൻ ഇവിടുത്തെ കമ്മികളോ ഇവിടുത്തെ സംഘികളോ ഇവിടുത്തെ സുഡാപ്പികളോ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സംഘങ്ങളും അത് ഏറ്റെടുക്കുകയോ അത് ചർച്ച ചെയ്യുകയോ ചെയ്തില്ല പെൻഷനെ കൈവച്ചാൽ ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരായാലും പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുന്ന സർക്കാരായാലും ഇനി മൂന്നാം ബദൽ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവരായാലും ആരും പെൻഷൻകാരെ അവരുടെ മേൽ കൈ കൈവയ്ക്കാൻ ആരും തയ്യാറാവത്തില്ല കാരണം വോട്ട് ബാങ്കാണ് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം റവന്യൂ വരുമാനത്തിൻ്റെ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഈ പെൻഷനും ശമ്പളത്തിനും വേണ്ടിയാണ് സർക്കാർ ഖജനാവിൽ നിന്നും എല്ലാ മാസവും മാറ്റിവെക്കപ്പെടുന്നത് ഇത്രയും തുക പെൻഷനും ശമ്പളത്തിനും വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് വെറും പത്ത് ശതമാനം മാത്രം മാറി മാറി വരുന്ന സർക്കാരുകൾ ഈ രീതിയിൽ ആണ് അവലംബിച്ചു പോകുന്നത് ശമ്പളം കൊടുക്കണം വേണ്ട എന്നുള്ളതല്ല ശമ്പളം വാരിക്കോരി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സർക്കാർ ജീവനക്കാരന് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം നല്ല ശമ്പളം കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ ശമ്പളത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പെൻഷൻ അതാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്രയും പെൻഷൻ വേണോ ഇവിടെ ഒരു കോളേജ് അധ്യാപകർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കോ കിട്ടുന്ന ശമ്പളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ പരൻ രൂപയാണ് ഒരു മാസം ശമ്പളമായി കിട്ടുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പെൻഷൻ വരുമ്പോൾ ഏകദേശം പത്തറുപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് പുറത്ത് പെൻഷൻ വാങ്ങിക്കുന്നു സർവീസിൽ ഇരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഫുൾ പെൻഷനും സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ചാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഏകദേശം മുക്കാൽ ശതമാനത്തോളം അതിൻ്റെ പെൻഷനും കിട്ടുമ്പോൾ ഖജനാവ് എങ്ങനെ കാലിയാകാതിരിക്കും ഇതാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് കെ എസ് ആർ ടി സിക്കാർക്ക് പെൻഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി പെൻഷൻകാർ മറുപടി കൂട്ടുന്നു അടിസ്ഥാന വർഗ്ഗങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ കർഷകരും കർഷക തൊഴിലാളികളും എന്തിനേറെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ മേടിക്കുന്നവർക്ക് പോലും കൃത്യമായി പെൻഷൻ കൊടുക്കാൻ സർക്കാരിന് സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം ഖജനാവിൽ വരുന്ന വരുമാനത്തിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമാണ് സർക്കാർ സർവീസിലുള്ള സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും അവരുടെ ശമ്പളത്തിനും ആ സർക്കാർ സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചവർക്കുള്ള പെൻഷനും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് നിർത്തലാക്കിയേ പറ്റൂ എന്നുള്ളതാണ് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് പെൻഷൻ ഏകീകരിക്കുക പെൻഷൻ ഏകീകരിച്ച് വലിയവനും ചെറിയവനൊന്നും ഇല്ല ശമ്പളം കൂടുതൽ വാങ്ങിയവരോ കുറവ് കുറവ് വാങ്ങിയവരോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും ഒരേ രീതിയിലുള്ള പെൻഷൻ നൽകി അവർക്ക് അവരെ ആ രീതിയിൽ മാത്രം അവരെ കാണണം ആ രീതിയിൽ മാത്രം സർക്കാർ കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളതാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പലരും ചർച്ച ചെയ്തത് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ശമ്പളം വാങ്ങിച്ച ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ശമ്പളം വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവർ പെൻഷനാകുമ്പോൾ സർക്കാർ ചിലവിൽ സർക്കാർ തന്നെ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ അവർക്ക് അതിനുള്ള പെൻഷനും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ അവരുടെ ചികിത്സ മറ്റ് എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും അവർക്ക് സർവീസിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പെൻഷനായാലും കിട്ടുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ അതിഥികൾ സർക്കാരിൻ്റെ വി ഐ പികൾ വി ഐ പികളായിട്ടാണ് പെൻഷൻകാർ അവർ കാണുന്നതും പെൻഷൻകാർ ആ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് പലർക്കും പെൻഷൻ കൊണ്ട് ഈ തുക വലിയ തുക കിട്ടുന്ന പെൻഷൻ പെൻഷൻ മേടിക്കുന്ന വലിയ തുക കിട്ടുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യം പോലും പലർക്കും കിട്ടും കാണുന്നില്ല പലർക്കും അവരുടെ ആവശ്യം പോലും ഇല്ല എത്രയോ പെൻഷൻകാർ പെൻഷൻ വാങ്ങിക്കാതെ കിടക്കുന്നു ഇവിടെ ഇല്ലാതെ വിദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന മക്കളോടൊപ്പം വിദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന എത്രയോ പെൻഷൻകാർ ഈ സമൂഹത്തിലുണ്ട് എനിക്ക് നേരിട്ടറിയാവുന്ന പല ആളുകളുമുണ്ട് അതുപോലെ വിദേശത്തുള്ള പലരും പെൻഷൻ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഇവിടെ വന്ന് ആറ് മാസത്തിലൊരിക്കലും വർഷത്തിലൊരിക്കലും വന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഒക്കെ കൊടുത്ത് പെൻഷൻ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൂട്ടി കൂട്ടി ഇട്ടേച്ച് പോകുന്ന എത്രയോ സർക്കാർ ജീവനത്തിൽ ജീവനക്കാരായിരുന്ന എത്രയോ പേർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ മക്കളും മക്കളു
ട്രഷറി കോം കരാറുകാർക്ക് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയ കരാറുകാർക്ക് യഥാസമയം ബില്ല് മാറി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഖജന ബില്ലിൽ വരുന്ന പൈസയുടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം ഇതിനു വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുകയാണ് ഇതെവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കും അതിനനുസരിച്ചുള്ള വരുമാനം ഈ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ഇല്ല ഓരോ മാസം ചെല്ലും തോറും പെൻഷൻകാരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു സർക്കാർ സർവീസ് പുതുതായി സർവീസിൽ കയറുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു ശമ്പളത്തെക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ പെൻഷൻ കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ആ രീതിയാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ആണെങ്കിൽ ശമ്പളത്തെക്കാളും കൂടുതൽ പെൻഷൻകാരായി അതുകൊണ്ടാണ് കെ എസ് ആർ സി ചക്രശ്വാസം വലിക്കുന്നത് കൃത്യമായി ശമ്പളം കൊടുക്കാനോ പെൻഷൻ കൊടുക്കാനോ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല അതേ സ്ഥിതിയാവും സർക്കാർ ഖജനാവിനും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ പലപ്പോഴും വൈകുന്നതും പല ദിവസങ്ങളും തെറ്റുന്നതും ഒക്കെ പൈസ ഖജനാവിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണെന്നാണ് ആണെന്ന് അറിയണം നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ധീരമായ ഒരു ഒരു പോരാട്ടം തന്നെ നടത്തിയേ പറ്റൂ ധീരമായ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ മാറി മാറി വരുന്ന സർക്കാരുകൾ അത് ആലോചിച്ച് അതിനൊരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്